Iya, karena ini adalah sesuatu yang sudah ditetapkan maka secara otomatis kalau kita bicara teknis ini kan membutuhkan proses. Nah, tentu ini menjadi apa namanya menjadi tugas pertama nah, kali untuk membicarakan di namanya tentang DPRD karena dengan TAPD agar dapat diperjuangkan ini di uh, anggaran perubahan. Ini sebenarnya alasannya apa kok sampai TPD tidak tidak menganggarkan di tahun ini begitu? Iya, artinya lagi-lagi dari apa namanya anggaran yang masuk ke pagu anggaran yang masuk ke tahun itu kan terjadi penurunan akibat rekomposisi anggaran. Jadi rekomposisi anggaran itu ya secara otomatis mereka setelah melakukan apa namanya uh, skala prioritas dan ternyata salah satu skala prioritas yang mestinya tidak boleh hilang ternyata kan hilang berarti di jadi, belakang ya, jadi ini kan bisa ya, enggak ya itulah saya kira kalau itu kita sepakat saya pikir sebetulnya ini hal yang sangat mungkin tetapi ya kenyataannya memang seperti itu jadi kita tidak bisa secara teknis penganggaran saya kira kita sudah melewati ya, ya, ya. Ya. jadi hanya tentu jalan satu-satunya adalah ini menjadi skala prioritas untuk kita bahas di tentu melibatkan dengan berbagai pihak dan komisi ya, bapak oh ya, bisa, ya kita sudah komitmen untuk mengawal ini karena saya kira ini termasuk salah satu kelayan juga nah, karena kita tidak namanya mendapat informasi yang segera terkait itu ini kalau menurut informasi sudah berapa bulan yang jelas masuk anggaran 2021 ini sudah tidak ada lagi ya bulan lebih ya empat bulan jadi, ya. Pak, itu berapa anggarannya sih Pak? Ya, kalau ya anggarannya, anggarannya hmm. itu tidak, tahu, 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 tahu. tidak tidak sempat menyebut angka nominalnya. Hmm. Tapi di tingkat keluaran saya kira bisa di karena mereka yang tahu persis berapa nominal anggaran yang dibutuhkan untuk itu. Sehingga teman-teman dari kecamatan juga sudah menyampaikan telan staf, tapi belum masuk kepada kami. Nanti kita akan pelajari sama-sama. Tapi di dalam nomenklatur kita punya program kegiatan di kelurahan itu masih ada anggaran untuk RT RW. Tapi karena nominalnya yang tidak tersedia maka tidak terimput. Bu Camat, di tahun 2000 itu berapa total anggaran untuk RT RW? Bervariasi setiap desa dan kelurahan karena jumlah RT RW desa kelurahan juga eh bukan desa kelurahan jumlah RT RW kelurahan juga beda beda. Jadi jumlahnya bervariasi. Tidak boleh tahu berapa itu? Kalau Apa itu kecamatan Parigi sendiri berapa? Kelurahan Masigi berapa postur ada? <coughs> Kalau Kelurahan Masigi 21 orang RT RW kali 150 per bulan. Per bulan. Kalau Bantaya 20 24 RT RW. Kalau kemarin waktu dalam proses penganggaran kira-kira upaya yang dilakukan oleh kecamatan agar supaya Gaji mereka ini teranggarkan seperti apa sampai tidak bisa di backup, ya, tidak mendapatkan alokasi anggaran. Tidak mendapatkan alokasi anggaran itu karena pagu yang dikasih ya segitu. Jadi kita membiayai hal rutin yang ada di kelurahan saja tanpa uh, honor RT RW. Jadi kalau dibilang uh, tidak teralokasikan itu karena memang yang mau dialokasikan yang tidak ada honor saja di kelurahan itu ada dua bervariasi gitu kan saya contohkan saja kelurahan Masigi kelurahan Masigi honor honorer itu 12 orang Sa, dua S1 yang sepuluhnya SMA dua dari SMA dengan S1 itu juga sesuai dengan sistem baru itu juga dia sudah pakai standar standarnya itu yang kalau SMA itu kalau tidak salah 700 yang S1 itu 1 juta nah sekarang kita pakai standar minimum lagi menurunkan biaya apa anggaran honor itu jadi SMA 500 yang S1 700 itu pakai sudah pakai standar minimum itu pun tidak mencukupi karena kalau dikalikan 12 dikali 
eh, tidak 12 orang yang honorer dikali dikali 5 10 orang 500 Hah? 10 orang 500 kali 12 berapa 60 juta oke okay. kali dua orang kali 12 bulan itu saja 70 lebih belum menganggarkan yang rutin listrik internet ATK yang ada saat ini tinggal apa masih bertahan itu saja honor ATK penggandaan listrik internet di luar dari itu tidak ada belanja lain itu tapi sudah. kalau kemudian dianggarkan pada APBD perubahan kira-kira memang kita sudah menawarkan. ya karena memang e, dari bulan kemarin pas dinyatakan tidak tidak ada anggaran untuk penambahan sehingga tidak terakomodir honor RTRW kita sudah langsung membuat telaan staf untuk dimasukkan ke tim TAPD untuk pen- permintaan e, honor RTRW beserta kader-kader kesehatan. Perubahan yang sekarang, tapi perlu sekarang itu pemerintah daerah sudah harus bisa menyelesaikan dengan kabupaten-kabupaten tetangga lapan kita. Apa kebegini pelakuan kita terhadap bohong pada bawah kita ini kerja satu kali 24 jam dan kita juga adalah warga negara yang harus mempunyai hak yang sama kenapa di kabupaten lain alasan kita punya PAD kecil kenapa tidak bisa digajok sumber daya alam kita itu besar ini kalau berita tidak punya kemampuan ini harus peran di ekspos tidak bisa di, dipotong-potong <tuh> jadi jadi itulah keinginan kita bahwa melalui aliansi RTM kita menginginkan suatu perubahan, perubahan di dalam lingkup yang paling dibawa ini, karena kita oleh persediaan saya mengakui bahwa RT itu ujung tombak dari itu data kita dampingi dari mana mereka datang, karena kita di luar kepala ini dari RT satu ke satu ujung sana kita tahu kita bahkan orang datang. Nah ini perlu ada penyesuaian. Kita bayangkan dengan gaji kelurahan masih besar sepuluh ribu per bulan. Itu dikalikan kalau bawa banyak per hari itu lima ribu. Itu saya saya katakan tiga batang rokok surya tidak punya gaji per hari. Saya bertanya bahwa manusia itu tidak sesuai dengan UMK. Itu yang kita tahu. Jadi bukan hari ini biasa sudah ada perubahan kita harus menjadi perhatian DPR ini untuk bisa menyelesaikan dengan daerah-daerah lain. Kalau terkait dengan tidak dianggarkan di tahun ini bagaimana? Salah. Berarti mereka sudah lupa bahwa ada 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 aparat yang paling dibawa yang keluar di pikir mereka lupa eh, datang orang tengah malam jam 2 ada peristiwa sana orang punya istri bawa lari datang kemari bawa kejar dia parang pasuan narkoba bukan lupa dicari bukan cama dicari tapi mana RT satu ke 24 jam kita. kenapa kita bisa dilupakan dalam pembahasan negara kembali kepada DPR adalah pemegang hak budget itu itu, 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 itu. Nah, ini kan di, di, dijanjikan akan dialokasikan pada PBD perubahan. Itu terima itu kasih, bagaimana? terima kasih ada ada perhatian sampai kita tidak, tidak sampai situ. Nah, kalau aliansi Mas, mengawal itu seperti apa? Nah, kita akan kawal terus. Bagaimana? Hari paling tidak mereka ini harus lihat kabupaten kabupaten kita yang lain. Apakah sama? Jadi kalau dalam kalau kita mau lihat dari sisi apa upah buruh lah sekarang ya. sama sekali tidak manusia. Kalau RTRW itu hanya menganggarkan mereka punya gaji di situ, maka ini ada perhatian mereka, terutama anggota DPR yang mengawal. Karena mereka, mereka mengawal, mereka mengawasi, kemudian mereka juga punya hak budget, hak untuk menurunkan anggaran itu. Ya. Eh, itu yang berarti. Jadi bukan sekarang sudah berjalan agar mungkin tidak akan mungkin terjadi seperti itu. Untuk ada itu ada kebijakan. Tapi kita ingin ke depan tahun ke depan itu harus ada dilihat, dibahas juga anggota-anggota. DPA anggota RT RW sini anggarannya mana kalau tidak dibahas mana bisa anggaran kita tidak bisa lakukan di bicamat ibu tidak mereka kan orang lihat UPD juga orang lihat tapi di sistem maker yang ada di sini harus bisa melihat pada sini tidak manusia saya kira itu yang bisa sampai.